இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஃபோர் பிரெயின் இன் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆர் சென்ட்ரல் நியூரல் சிஸ்டம் இன் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டை பற்றி பார்த்தோம் அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் அதை அந்த பிரெயினை சுற்றி கவர் பண்ணியிருக்கிற அந்த மேனேஜர்ஸ் அதை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த பிரெயினில் வந்து மூணு பிரெயின் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் அதாவது மூணு பிரெயினாக பிரிக்கிறோம் ஃபோர் பிரெயின் மிட் பிரெயின் ஹைண்ட் பிரெயின் அதில் இதில் வந்து என்னாவது ஃபோர் பிரெயின் இந்த ஃபோர் பிரெயினுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஃப்ரோசன் செஃபலான் ஸோ இந்த ஃபோர் பிரெயின் வந்து செரிப்ரம் அண்ட் டயன் செஃபலானால் மேடப் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த செரிப்ரம் அண்ட் டயன் செஃபலானால் மேடப் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபோர் பிரெயினில் ரெண்டு பாகங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து செரிப்ரம் இன்னொன்று வந்து டயன் செஃப்லான் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து மெயினாக செரிப்ரத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் செரிப்ரத்தோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சீட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸோட சீட்டே எங்கே தான் அமைஞ்சிருக்கான் செரிப்ரம் அப்போ செரிப்ரம் தான் நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் பிரெயினோட மேஜாரிட்டி பார்ட் த மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் ஸோ இந்த பிரெ பிரெயினோட மேஜர் பார்ட்டா பார்ட் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிறது இந்த செரிப்ரம் தான் த சூப்பர்ஃபிஷியல் ரீஜன்னா மேலோட்டமா த பிரெயின் அதாவது இந்த செரிப்ரமோட மேலோட்டமா இருக்கிற அந்த லேயருக்கு பேர் என்ன செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் இது அவுட்டர் அவுட்டர் சூப்பர்ஃபிஷியல் ரீஜன்னாவே அவுட்டர்னு அர்த்தம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற லேயர் வந்து இன்னர் மெடியூலா மிடில் ரீஜனை மெடியூலான்னு சொல்வோம் அதுக்கு கீழே இருக்கிறத பேசில் நியூக்ளியை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த செரிப்ரத்தை மூணு இதுவாக பிரிக்கிறாங்க அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் இன்னர் மெடியூலா அண்ட் பேசில் நியூக்ளியை ஓகே அப்புறம் இந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கு சூப்பர்ஃபிஷியல் ரீஜனா இருக்கு சூப்பர்ஃபிஷியல் ரீஜன்னா என்னது மேலோ அதாவது மேல இருக்கிற ஏரியா அது வந்து செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் இந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ வந்து என்ன ஷீத் அதாவது நான் மைலினேட்டட் ஷீத் அப்போ அங்க நான் மைலினேட்டட்னா இது என்னவா இருக்கு கிரே மேட்டர் கலர் எப்படி இருக்கும் கிரே கலர்ல இருக்கும் அப்ப அது வந்து கிரே மேட்டர்ன்னு சொல்லலாம் ஓகே இதுதான் இந்த இந்த லைன் பாருங்க த சூப்பர்ஃபிஷியல் ரீஜன் ஆஃப் த செரிப்ரம் இஸ் கால் செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் மேல் அதாவது மேலடுக்கு அந்த செரிப்ரத்தோட மேலடுக்கு வந்து அது வந்ததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சூப்பர்ஃபிஷியல் ரீஜன் அதுதான் செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் அது என்ன கலர்ல இருக்கு கிரே கலர்ல இருக்கு ஏன் கிரே கலர்ல இருக்கு அன்மைலினேட்டட் நர்வ் செல்ஸ் அந்த அங்க நர்வ் செல்ஸ்ல ஷிவான் செல்ஸ் கவர் ஆகல அதனால அது அன்மைலினேட்டட் இல்ல நான் மைலினேட்டட் நர்வ் செல்ஸா சொல்லலாம் இப்போ செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்ல வந்து நியூரான் செல் பாடி நியூரனல் செல் பாடி இருக்கு டென்ட்ரையட்ஸ் இருக்கு அசோசியேட்டட் ஜீலியல் ஜீலியல் செல்ஸ் இருக்கு பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்ல நியூரான் செல்ஸ் இருக்கா நியூரானோட செல் பாடி சைட்டான் அந்த இது இருக்கா டென்ட்ரியாய்ட்ஸ் இருக்கு சைட்டியான் இருந்தாலே டென்ட்ரியாய்ட்ஸ் இருக்கு அப்புறமா ஜீ செல்ஸ் அசோசியேட்டட் ஜீ செல்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ் இதெல்லாம் செரிப்ரலி கார்டெக்ஸ்ல இருக்கு செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ்ல the surface of the cerebral shows many convolutions and grooves so convolutions enna indha mari nariye namalukku kodu kooda potrukolinga and ups and downs appdinu sollalam so idhula ups and downs irukku nu sollalam so indha folds indha folding la irukku liya ingeye parunga indha folding folding nu solradha vida maiden kuda sollalam adhu gyrus plural adhaavadhu plural vandu gyri சிங்குலர் வந்து கைரஸ் அதே மாதிரி அந்த ஃபிஷர் பள்ளம் அதுக்கு பேர் வந்து சல் சல்கஸ் ஆர் சல்சி சல்சஸ் ஆர் சல்சி அதே மாதிரி ரொம்ப டீப்பாக இந்த சல்சி வந்து ரொம்ப டீப்பாக போச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்வோம் ஃபிஷர் ரொம்ப பிளவு இப்போ பாருங்கள் த ஃபோல்ஸ் ஆர் கால்டு கைரி மடிப்புகள் அந்த மேடு மாதிரி இருக்கிறது வந்து கைரி ஷாலோ குரூஸ் பிட்வீன் த கைரி ஆர் கால் சல்சி ஸோ இந்த கைரி வந் கைரிக்கு நடுவில் தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இது ஒரு கைரி இதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு கைரி இருக்குது நடுவில் தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அந்த குரூ குரூ ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது குரூ என்ன குரூவன் சொல்கிறத விட என்னது சல்சி ஓகே சல்சி ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது ஒரு பள்ளம் 
ரெண்டு மேடுக்கு நடுவில் ஒரு பிளவு அதுதான் என்னது சல்சி தி சல்சி அண்ட் கைரை இன்க்ரீசஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த செரிபிரல் கார்டெக்ஸ் ஸோ இப்போ இது இது இந்த மாதிரி மடிப்பு மடிப்பாக இருக்கிறதுனால செரிபிரல் கார்டெக்ஸோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா பெருசாக தெரியுது அதாவது நிறைய ஸ்பேஸ் வந்து உள்ளே அதுக்குள்ளே அடக்கி இருக்கு ஓகேவா செவரல் சல்சி டிவைட் த செரிபிரம் இன்டு எயிட் லோப்ஸ் இப்போ இந்த சல்சி இருக்கு இல்லையா இந்த இதுதான் மொத்தம் எத்தனை லோபா பிரிக்குதான் எயிட் லோப்ஸ் அந்த எயிட் லோப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்டல் லோப் பெரைட்டல் லோப் ஆக்சிபீட்டல் லோப் டெம்போரல் லோப் என்னடா ஒன்று ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு எயிட்னு சொல்கிறீங்களா எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு ஸோ பே பேர் ஸோ பேர் ஆஃப் ஃப்ரான்டல் லோப் பேர் ஆஃப் பெரைட்டல் லோப் பேர் ஆஃப் ஆக்சிபிட்டல் லோப் அண்ட் டெம்போரல் லோப் ஸோ இப்போ எயிட் வந்துடுச்சு இல்லையா ஸோ எயிட் எயிட் லோப்ஸ் இருக்கு ஓகே அந்த மீடியம் ஒரு ஃபிக்சர் அதாவது இப்போ நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த நடுவில் ஒரு ஃபிஷர் பெரிய ஃபிஷர் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் என்ன இந்த செரிபிரத்தை பிரிக்குது லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் ரைட் ஹெமிஸ்பியர் லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் ரைட் ஹெமிஸ்பியர்னு பிரிக்குதா ஸோ அது என்னன்னு பார்க்கலாம் த எ மீடியம் லாங்கிடியூட்னல் ஃபிஷர் டிவைட் த செரிபிரம் லாங்கிடியூட்னலி இன்டு டூ செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியர் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஆயிடுச்சா எ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபிஷர் செப்பரேட்ஸ் த செரிபிரம் ஃப்ரம் த செரிபிளம் செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியர் தான் செரிபல்லத்தில் இருந்து அது எங்கே காட்டலான்னா இருங்க அதாவது இப்போ மேலே இருந்து கீழே வரையும் வருது ஓகேவா இது வந்து லாங்கிடியூட்னல் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபிஷர் ஏற்படுது அதுதான் செரிபிரத்தையும் இந்த செரிபல்லத்தையும் தனியாக பிரிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தனியாக பிரிக்குது அந்த ஹெமிஸ்பியர் ஆர் கனெக்டட் பை அ ட்ராக் ஆஃப் நவ் ஃபைபர்ஸ் கால் கார்பஸ் கெலோசம் இப்போ இந்த ரெண்டு இது இந்த ஃபிஷர் இருக்கு இல்லையா ஆனாலும் இந்த ஹெமிஸ்பியரையும் இந்த ஹெமிஸ்பியரையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு நர்வ் ஃபைபர் அடர்த்தியான ஒரு நர்வ் ஃபைபர் தான் என்னது அது கார்பஸ் கெலோசம் இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் லோப்ஸ் ஃப்ரான்டல் லோபோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியர் நாம் எப்படி நடந்துக்கிறோம் நம்மளோட இது எப்படி இருக்கு பிஹேவியர் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம எப்படி இன்டெலிஜென்ட்டாக இல்லையா நம்மளோட மெமரி ரிலேட்டட் நம்மளோட ஞாபக சக்தி நம்மளோட மூமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் சம்மந்தமாக அதாவது இது எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு யாருன்னா ஃப்ரான்டல் லோ பெரைட்டல் லோ லாங்குவேஜ் ரீடிங் சென்சேஷன் பேசுறது நம்மளோட லாங்குவேஜ் தமிழ் இங்கிலீஷில் அது அந்த லாங்குவேஜ் ரீடிங் படிக்கிறது சென்சேஷன் சென்சரி சென்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி டெம்பரல் லோ வந்து ஸ்பீச் பேசுறதுக்கு கேட்கறதுக்கு திரும்ப இவங்களுக்கும் மெமரியோட சம்மந்தம் இருக்கு ஆக்சிபீட்டல் கண்ணு விஷுவல் ப்ராசஸிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது தான் இது கேட்கலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் லோப்ஸ் வந்து கேட்கலாம் த்ரீ மார்க்ல கேட்கலாம் இல்லை டூ மார்க்ல கேட்கலாம் அண்ட் இப்போ இந்த செரிபிரல் கார்டெக்ஸ்ல வந்து த்ரீ ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாஸ் சென்சரி ஏரியா இந்த சென்சரி ஏரியா எங்க இருக்கு பெரைட்டல் லோப்ல ஓகே பெரைட்டல் லோப்னா இங்க இருக்கு ஓகே பெரைட்டல் லோப் டெம்போரல் லோப் அண்ட் ஆக்சிபீட்டல் லோப் இந்த மூணு ஏரியால இருக்கிற ஏரியா இது வந்து எதோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கு சென்சரி ஏரியான்னு சொல்லலாம் ஓகே சென்சரி ஏரியா அண்ட் இவங்க வந்து சிக்னல்ஸ ரிசீவ் பண்ணி அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ் பண்றாங்க அப்புறம் இன்டர்பிரேட்டர் பண்ணுறாங்க இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது எப்படி சென்சரி இம்பல்ஸாக பிரெயினுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஓகேவா தே ரிசீவ் அண்ட் இன்டர்பிரேட் த சென்சரி இம்பல்ஸ் ரிசீவ்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ நம்ம கை மேலே ஒரு லைட்டாக ஒரு சூடு வச்சா அந் அது ரிசீவ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அது யார்கிட்ட கொண்டு போகிறாங்க பிரெயினுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பிரெயின் உடனே அங்கேருந்து எடு கையன்னு சொல்கிறது ஸோ அது வந்து என்னது இன்டர்பிரிட்டேஷன் சென்சரி இம்பல்ஸ்க்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன் மோட்டார் ஏரியா ஆஃப் ஸ்காட்டெக்ஸ் விச் கண்ட்ரோல்ஸ் த வாலண்ட்ரி மஸ்குலார் மூமெண்ட்ஸ் லை இன் த போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ரான்டல் லோப்ஸ் இப்போ மோட்டார் ஏரியா அது காட்டெக்ஸில் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அது வாலண்ட்ரி மஸ்குலார் மூமெண்ட்ஸ் இப்போ மோட்டார் ஏரியானா எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஃப்ரான்டல் லோப் ஸோ அந்த ஃப்ரான்டல் லோப்பில் தான் அந்த மோட்டார் ஏரியா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு 
அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் வந்து வாலண்ட்ரி மஸ்குலார் மூமெண்ட்ஸ் வாலண்ட்ரியாக மூவ் ஆகிற மஸ்குலார் மூமெண்ட்ஸ் நம்ம கம்மி கண் கண் மைக்கிறது அது வந்து தனக்கு தானாக செஞ்சுட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி வாலண்ட்ரி மூமெண்ட்ஸ் அது மஸ்குலார் மூமெண்ட்ஸ் அது ஓகே அதெல்லாம் வந்து போஸ்டீரியர் பார்ட் போஸ்டீரியர் பார்ட்னா பேக் சைட் பேக் சைட் ஆஃப் த ஃப்ரண்டல் லோப் இந்த ஃப்ரண்டல் லோப் இங்கே இருக்குன்னா இது ஃப்ரண்ட் சைடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஆன்டீரியர்னா இது போஸ்டீரியர் பேக் சைட் ஆஃப் த ஃப்ரண்டல் லோப்பில் இருக்கு the areas other than the sensory and motor areas are called so in the area vandu sensory and motor areas thavara irukra and the areas matha areas ellame association areas associate pandranga the deal with the integrative functions integrative functions a orungirinju vela seyrad such as memory communication learning reasoning po nama படிக்கிறோம்னா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கிறீங்கல்ல நீங்கள் எதுக்காக படிக்கிறீங்க நல்ல வேலை செய் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அந்த மார்க்கை வச்சு நல்ல ஸ்கூ காலேஜில் சேரணும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகணும் அது தானே நல்ல மார்க் எடுத்து நல்ல வேலை கம்பெனி இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி இது பண்ணணும் ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷன் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் கூட வந்து நல்லா இங்கிலீஷில் பேசுனீங்கன்னா எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறா என் பையன் என் பையன் நல்லா பேசுகிறானே அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் அப்புறம் மெமரி பவர் இதெல்லாம் அசோசியேட் பண்ணி ஒருங்கிணைஞ்சு செய்யும் பாருங்க மோட்டார் ஏரியா சென்சார் ஏரியா மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா ஏரியாவோடையும் அசோசியேட் பண்ணி அதாவது இன்டெக்ரேஷன்னா என்னது ஒருங்கிணைஞ்சு வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஏரியாவை தான் நம்ம அசோசியேஷன் ஏரியான்னு சொல்கிறோம் இன்னர் டு த கார்டெக்ஸ் இஸ் மெடுலா விச் இஸ் ஒயிட் இன் கலர் and act as a nerve tract between the cortex and the diencephalon ipo inner nadula irukirad nama medulla va paatho illaya medulla sari illa ka cerebral cortex adu vande outer la irukku nu sonna idu outer appo inner la irukra inda pagadi inda pagadi vande inner nu vechukonga inda inner irukad eppadi irukku medulla medulla na middle region la irukku ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டின் கலரில் இருக்கு அவுட்டர் நம்ம எப்படி சொன்னோம் கிரே கலர்னு சொன்னோம் இல்லையா ஏன் இங்கே ஒயிட் கலரில் இருக்கு ஏன்னா இங்கே மைலினேட்டட் ஷீட்ஸான நர்வ் ட்ராக்ஸ் அதிகமாக இருக்கு அண்ட் இது இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறதுனால தான் அந்த டயன்செஃப்லானுக்கும் கார்டெக்ஸ்க்கும் ஒரு பாலமாக அமைஞ்சிருக்கிறது இந்த மெடியூலா தான் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் டயன்செஃப்லானை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க என்ன போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க